In this video, I am going to discuss about structure and uses of acetic acid. Acetic acid is also known के नाम से भी जाना जाता है. Acetic acid के structure में एक carboxylic group है और एक methyl group है. Acetic acid occurs in fruit juices which have become sour as a result of fermentation. It is a chief constituent of vinegar. Acetic acid is a colorless corrosive liquid with vinegar odor and sour taste. Boiling point is 118 degrees Celsius, melting point is 16.6 .6 degrees Celsius. The vapor are suffocating and cause damage to the lung. Pure acetic acid is called glacial acetic acid because it forms an ice like solid when cooled. It is miscible with water, ether, and ethanol. Acetic acid is a typical carboxylic acid and gives all the general reactions of the class. अब आप सोच रहे होंगे शुरू में तो मैंने कहा स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड फिर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड क्यों बता रही हूँ ऐसा इसलिए है क्योंकि एग्जाम में कभी कभी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछ दी जाती है तो मैंने सोचा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस कर ही दूँ हालांकि ये सिलेबस में लिखा नहीं है पर चूँकि पूछा जाता है इसलिए मैंने ये इंक्लूड कर दिया है और ये जनरल नॉलेज भी हैं जो आपको होनी चाहिए ठीक है तो एसिटिक एसिड क्या है फर्मेंटेड फ्रूट जूस में पाया जाता है जैसे कि एप्पल विनेगर आपने सुना है तो एप्पल विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है एप्पल विनेगर कैसे बनेगा एप्पल को फर्मेंट करके और विनेगर का ये मेन कंस्टिट्यूंट है विनेगर भी बहुत टाइप के होते हैं वाइट विनेगर एप्पल विनेगर अलग अलग विनेगर होते हैं तो उनमें ये पाया जाता है उनका चीफ कंस्टिट्यूंट है और जो एसिटम शब्द है जिससे एसिटिक एसिड बना है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है विनेगर एसिटिक एसिड एक कलरलेस लिक्विड है कोरोसे लिक्विड है मतलब ये बहुत जल्दी कोरोजन कॉज करता है और इसका जो ऑर्डर है ये विनेगर जैसा है सिरका सिरका को विनेगर बोलते हैं और इसका बॉइलिंग पॉइंट है वन डिग्री सेल्सियस और मेल्टिंग पॉइंट है 16.6 डिग्री सेल्सियस ठीक है और ये इसका जो प्योरेस्ट फॉर्म है उसे कहा जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्योंकि ये जो है आइस के टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है जब इसको बहुत ठंडा किया जाता है और ये है विलेशील वाटर एंड इथर एंड इथेनॉल में इन सारे सॉल्वेंट्स में मतलब पोलार नॉन पोलार सॉल्वेंट्स में ये डिजोल्व हो जाता है और एसिटिक एसिड सारे जनरल रिएक्शंस देता है जो टिपिकल कार्बोक्सिलिक देते हैं प्रारूपी कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं इसका जो वेपर है वो काफ़ी सफोकेटिंग होता है आपने लैब में इसे देखा होगा सूंघा होगा बहुत अजीब सा स्मेल लगता है एकदम तीखा सा और इस ये बहुत नुकसानदायक है हमारे लंग्स के लिए आगे देखते हैं यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड तो एसिटिक एसिड को बहुत सारी चीज़ों के निर्माण में यूज़ किया जाता है जैसे वाइट विनेगर सेलुलोज एसिटेट पॉलीविनाइल एसिटेट ये दोनों क्या है पॉलीमर्स पॉलीमर्स हैं एसिटोन एंड एस्टर्स यूज्ड इन परफ्यूम डाइज प्लास्टिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एसिटोन एंड एस्टर बनाने के लिए भी एसिटिक एसिड का यूज़ किया जाता है और ये एसिटोन एंड एस्टर परफ्यूम्स डाइज एंड प्लास्टिक एंड फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशन भी यूज़ किए जाते हैं इनका काफ़ी इम्पॉर्टेंस है फार्मेसी में सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड हेज अ कोट टू बी हैप्पी वी नीड समथिंग टू सॉल्व हैप्पीनेस इज देयर फॉर अ फॉर्म ऑफ एक्शन खुश रहने के लिए हमें सॉल्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा हमें कुछ ना कुछ सॉल्व करना होगा क्योंकि सॉल्व करने का मतलब है हम कोई एक्शन ले रहे हैं कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आई हमने उसे रिस्पॉन्स दिया एज एन एक्ट मतलब ऐसा नहीं है कि परेशान होकर रिस्पॉन्स दिया बल्कि हमने उसे सॉल्व करने की कोशिश की पॉजिटिव वे में लिया उसको तो ऑफ कोर्स वो खुशी देगा अपने अप, आप अपनी समस्याओं को सॉल्व करेंगे तो ऑफ कोर्स वो चीज़ें आपको खुशी देगी इसलिए जब कोई समस्या आती है तो उसे सॉल्व करिए ऑफ कोर्स आपको खुशी होगी थैंक यू सो मच लाइक शेयर सब्सक्राइब टू यू जी फार्मा गाइड